BASF hat sich schon früh der Nachhaltigkeit verpflichtet. Bereits 1994 hat sich das Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung bekannt und wir haben einen klaren Kurs für unsere Zukunft festgelegt. Bis 2050 wollen wir netto null CO2-Emissionen erreichen. Der größte Teil unserer direkten CO2-Emissionen entsteht bei der Produktion unserer Basischemikalien. Hier können wir den größten Effekt erzielen. Wir steigern die Effizienz in unseren Produktionen und setzen verstärkt auf erneuerbare Energien. Dabei beschleunigen wir die Entwicklung und den Einsatz neuer CO2-freier Verfahren für die Herstellung von Chemikalien. Wir überdenken grundlegend, wie wir produzieren und treiben die Transformation zu klimafreundlichen Prozessen voran. Als erstes Chemieunternehmen machen wir den CO2-Fußabdruck unserer Produkte transparent. Für unsere Verkaufsprodukte bieten wir eine Berechnung von der Wiege bis zum Werkstor an. Diese Transparenz ermöglicht es uns, gezielt Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen hochwirksam umzusetzen. Wir können unsere Rohstoffmaterialien auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden und bieten ihnen eine breite Palette an Möglichkeiten, wie sie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Unsere neueste Innovation ist Lubanat Zero, ein Produkt auf MDI-Basis, das unser Werkstor mit einem CO2-Fußabdruck von Null verlässt. Begleiten Sie uns jetzt auf eine Tour und erkunden Sie, wie Lubranat Zero hergestellt wird. MDA is an aromatic isocyanate and a building block in the production of polyurethane. Polyurethane is used in many applications such as shoe sole, insulation material or in coatings. MDI is produced under the brand name Lupranat and BASF Antwerp, the second biggest Verbundsite of the BASF group, is a major producer of MDA. Insulating is the most efficient way to save energy and reduce costs for living. But imagine that already in the production of the polyurethane itself, we could save CO2 emissions. That is what we realize with our new product, Lupranat Zero, which comes without carbon footprint. And in this way, BASF is a pioneer in bringing the first greenhouse gas neutral uh, aromatic isocyanate to the market. Lupranat Zero is the result of both a highly efficient production method and the use of bio-based raw materials. Here at BASF Antwerp, the MDI production process starts with the conversion of benzene into nitrobenzene. Then this nitrobenzene is further hydrogenated to form aniline. In the neighboring plant, they take in this aniline and then they convert it into MDA via condensation. And MDA is then converted into MDI, our end product. This MDI is then shipped to our customers. And actually, thanks to our highly efficient production process and our continuous optimization, the MDI we produce already has a low product carbon footprint. The environmental footprint of Lupernat Zero is calculated using the product carbon footprint or PCF method. This is a certified procedure to account for the emissions of the product from cradle to gate or from raw material until the product leaves the BASF premises. Specifically for Lepronat Zero, the Zero PCF is realized using renewable raw materials and green energy. The renewable raw materials in this case are biobenzene and biomethene, together with uh, raw materials from non-renewable resources. Next, the biomass balance method is used to get a bio-based label for all certified articles. BASF Antwerp is a front runner within BASF in the journey towards net zero. BASF, we create chemistry.